Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, coach. Hi, good evening. Welcome. Yes, I am. Perfect. Thank you for being on time. Appreciate it. Nice. Uh, nice. I see that you have full name in the in the platform. Nice. Okay, so we are about to start. Nice. Appreciate that you are on time and thank you so much for the ones that are already with the camera on. Vaya activando su cámara. No se le va a decastar la cámara, por favor. Active ahí su cámara, déjese ver, déjese conocer. And let's wait for the rest. Están ingresando aún algunos que faltan, pero eh, let's start, ok? So today is the second day. Remember that yesterday was the very beginning, right? So uh, today we are going to continue with the manual, the sections and the material that we are going to be uh, working with, okay? Hey, Gerardo, nice background. Okay, you look like in an office. <laughs> okay, so thank you. Make sure that you have audio, that you are able to answer the attendance as well. And um, we are going to start. Let's see, Sofia Stephanie. Sofia Stephanie, what day is today, Sofia? Um, I'm sorry. I'm excited. Mm -hmm. Hmm. Listen to the question one more time. Uh, Sofia, uh -huh. what day is today? Ahí se lo vamos a poner en el chat para que usted lo pueda validar también. What day is today? Um, what day is today? Okay, very nice. Today is a Tuesday. Okay, today is Tuesday. Now, let's see, Josue Natanael, what's a today date? What's, uh -huh, what's uh, today date? Lo estoy poniendo en el chat ahí como referencia, si ustedes saben uh, notarlo. Mm -hmm. The date is 23 May. Okay. Okay, nice. So, la question is, what's a today date? Ahí le está preguntando qué fecha es hoy. El día, today is Tuesday, right? But what day is today? So, what's today day? Qué fecha? Ahí usted puede contestar una respuesta ahí un poco completa. Today is uh, Tuesday, May 22nd. 2023 or 2023. Okay, so that va, va a decir prácticamente el día, el mes, el año, la fecha. Okay, so okay. thank you. Um, make sure Elba que tenga ahí micrófono apagado. So today is a Tuesday, May 22nd, 2023. Okay, so that is a question, very easy, very simple. That will be asking, okay? Todos los días a alguien le vamos a preguntar qué día es hoy, qué fecha es hoy, para que usted practique y de una o de otra manera, pues se vaya acostumbrando a darle respuesta a esta pregunta. Uh, let's see, Larissa, Tatiana, how are you today? How, hello, how are you, everyone? I'm fine. Okay, very nice. Uh, yeah, I'm fine, it says uh, Larissa. Let's see, Raquel uh, Sarai, how you feel? Excuse me? How you feel? Uh, how you feel? Ahí estoy poniendo en el chat por si desean tomar nota y lo estoy colocando. So, how you feel? Uh, no sé el significado de feel en español. Okay, so that's why I'm asking you these questions, right? Para poder brindarle a usted diferentes opciones. La pregunta más rayada es, hey, how are you, right? Todo el mundo, hey, how are you? Y la respuesta más básica, 
I, um, I'm fine, I'm fine. Y ya está bien. Pero vengo yo y le modifico un poquito la pregunta. Ya no le digo, how are you? Vengo y le digo, how you feel. Quiere decir, cómo se siente. How you feel. Uh, ok, entendido. Uh, mm -hmm. I am happy. Very nice, Raquel, very good, okay? So, nice, Katy, uh, Jordana, uh, what's going on? What's going on? Good morning, sir. Um, everything good, and you? Very good, Katy, nice, okay? So, that, that is another way to ask you, okay? No solamente usted me va a decir, hey, how are you, teacher? Hey, how are you? Usted me puede decir, hey, uh, what's going on? Hey, how you feel today? Hey, uh, what's the matter, right? So, different ways to ask the question, okay? No solamente diga, hey, how are you? Puede usar otro tipo de pregunta, okay? Now, um, the common answer, right? La, la pregunta, la respuesta más fácil. I'm fine, okay? No digo que esté mal. Si sí está bien, perfecto, pero... Esa es como la respuesta así como más fácil, ¿verdad? Eh, usted me puede dar otro tipo de respuesta cuando yo le pregunte. Hey, eh, how you feel? Usted me puede decir, I'm okay. Ok, I'm okay. Usted puede venir y puede decir, I'm great. Ok, I'm great. Ok, usted puede venir y puede decir, um, I'm happy. I'm happy. O oh, usted puede venir y decirme, um, I, let's see, I feel good. Me siento bien, right? I feel good. So, estoy dando opciones. Cuando yo mañana le pregunte a cualquiera, hey, how are you? No solo me diga, I'm fine. O sea, está bien esa respuesta, pero el I'm fine es muy fácil, muy básico. Tiene que dar otro tipo de respuesta. I feel good. Puede alguien venir y decir, um, I'm ready for the class. Un ejemplo, right? I'm ready for the class. Listo para la clase contado, right? So I'm ready for the class. Para que usted vea que no solo me va a decir, I'm fine. I'm fine. Sí está bien, pero... Diga otra cosa, ya vaya aumentando un poquito su tipo de respuesta, ¿ok? So, remember, mañana cualquiera le podemos preguntar, uh, what date is today or what's today date? Y usted me va a contestar, today is, y el día, y la fecha, ¿ok? Uh, today is Tuesday, May 23rd. Yo puse 22, ¿verdad? <ríe> en la fecha 23. So, 23rd. Eh, y el otro grupo por 22 le puse y no me dijo nada. <ríe> Ahorita estoy reaccionando. So 23rd, 23rd, 2023 or 2023. That would be the answer, okay? How are you? How you feel? What's going on? So what's the matter? So different ways to answer. I'm okay, I'm good, I'm great, I'm amazing, I'm ready for the class. I feel good. Ok, o estoy enfermo, ah, I'm sick, right, pero espero no el caso. So, ¿estamos bien con ese par de preguntitas? Yes, yes, teacher. Very nice. So, um, just a parenthesis right here. Yesterday was the very first day, right? So, el día de ayer, si usted no vino por ABC motivo, por favor, usted tiene ahí en su correo, el link eh, para los videos nuestros. No todos los videos de inglés corporativo, sino solamente la playlist de nosotros. Si alguien no vino ayer por ABC, por favor vaya al video y véalo. Porque el día de ayer mencionamos toda la información importante que usted necesita eh, saber del módulo. Cómo hago, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etcétera, etcétera. Y sí. Eh, usted no estuvo, pues le invito a que vea esta información porque después no va a decir no sabía, no me dijeron. Ok, so nice. I already uh, shared with you as well the manual, right? Creo que se los envié el día de ayer, no sé si lo, lo recibieron. 
Ok, so I'm assuming that yes, right? El día de ayer se aclaró que si eh, no había probado ingresar a la plataforma, lo hicieran eh, eh, antes de esta clase para poder validar y evitar pues que usted eh, no tenga acceso y llegue allá al último día diciendo que no tiene acceso. Entonces, eso prácticamente fue de tarea que le quedó a usted, ingresar a la plataforma y empezar a trabajar. No sé si hay alguna duda con la plataforma. ¿Todo bien? Ok, I will be assuming that yeah, it is everything right. So now it's time for the attendance. Ok, uh, Larissa, go ahead. Eh, sí, de, con respecto a algunas actividades donde uno tiene que escribir eh, eh, según el video, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no sé, sabría decir si cuando le sale a usted, digamos, se equivoca en alguna palabra o algo, le sale ahí el error o no, porque a mí me salió solo en las preguntas de true o false. Y me salió en audios que me había equivocado, ¿verdad? De ahí en las otras no sé si me equivoqué o no, ¿verdad? Ahí no, no sé. Ok. No sabría eso. Sí, normalmente la plataforma le da ahí una X o como en rojo, creo yo, que está incorrecta. Ahora en la parte de los videos, usted me creo que me está hablando de cuando yo agrego un comentario del video y si yo lo escribo mal. En esa parte la plataforma no, no le va a detectar. If it is good or if it is wrong, okay? But you need to do it and the, the platform will track your progress. Ahí sí le va a agregar progreso a su trabajo de plataforma. Usted escriba, practique. Ahí esa parte de los comentarios es para eso, okay? So, uh, nice. Uh, my goodness, I have to pass the attendance, okay? Like always, you know that we need to... Um, pass the attendance. So just let me open right here the file. And uh, like always, uh, please let me know if you are here. Alison, Stephanie? Present. Nice. Then we have Andrea Esmeralda. Yes, teacher. Okay, perfect, nice. Uh, Diana Cristabel. No está. Diana Cristabel, no. Um, Elba Esmeralda, por ahí la vi, Elba Esmeralda. Present teacher. Nice. Gerardo José. Present teacher. Ok, permítame. Okay, so let's see Hilda Karina. Present teacher. Okay, miss, thank you. Um, Ileana, Elizabeth. I'm here. Okay, very nice. Uh, Jocelyn Esmeralda. Present teacher. Nice, Jocelyn. Jose Pedro Hernandez. Jose Pedro Hernández, no está. Eh, then we have Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda, no. Eh, Josué, Natanael Salazar. Ok, Josué, nice. Eh, Carla Vanessa Bernal. No está, Carla Vanessa. Eh, Katy, Jordana. Here, teacher. Nice. Larisa, Tatiana. Present. Nice. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara, no. Eh, Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth. Present. Ah, ok, sorry. Se le escucha ahí un poco lejos, pero ahí está. Oscar Davy. 
Oscar Davy. No. Raquel Saray. Present the teacher. I, you're going to go to the Excuse gym me. tonight. No. Okay, Oscar, thank you. Present teacher. Nice. Appreciate it, uh, Miss Raquel. Then we have Saul de Jesus. Present teacher. Thank you, Saul. Let's see Cindy Carolina. Here. Nice, Cindy. Uh, then we have Sophia, Stephanie. Here. Okay, Sophia, nice. Uh, Wendy Gabriela. Present. Nice, Wendy. And Jancy Carolina. Present, teacher. Okay, nice. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. Here, okay, thank you, Mr. Ricardo. Perfect. So uh, you know that we are going to uh, validate the attendance uh, one more time at the end. So let me go back right here to the document. Okay, so let me share the screen right here. Eh, creo que todos ya intentamos entrar a la plataforma. Si alguien no ha ingresado a la plataforma por A o C o B motivo, por favor intente ingresar ahora mismo. Okay, no se vale decir el último día. Mire, fíjese que no. No pude, ok, ya enviaron a, al grupo igual de WhatsApp el progreso que debemos de tener, la forma en la que vamos a estar trabajando, ok. So, please take it into account and uh, be ready, ok, be no, ready. Well, Now, teacher. go ahead, uh, Saúl. Yes, um, uh, yo intenté ingresar a la, a la plataforma y sí pude entrar, lo único que... Ya de allí yo este ya no no pude, o sea, no 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 supe qué qué hacer en sí. Yo estuve viendo el video nuevamente que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Este, pero yo no pude seguir avanzando. ¿Verdad que allí en esa plataforma yo tendría que ver este contestado algunas algunas preguntas que estaban ahí o solo le, solamente tenía que leer porque esa era mm. mi pone. Vaya. Muy buena pregunta, Saúl. Y la respuesta es que hay diferentes, diferentes tipos de ejercicios. Hay algunos ejercicios donde usted simplemente va a leer, por ejemplo, el objetivo, el primero. En esta unidad, la, 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 se va a tratar de esto. Eso solo lo lee. Pero hay unos videos donde usted tiene que ver el video y puede agregar un comentario. Y hay otros ejercicios donde sí, ahí le pide que usted ponga la respuesta y la tiene que poner correctamente para que se la acepte. Entonces hay diferentes tipos, Saúl, pero si usted ve que le dice agrega comentario, usted lo agrega solamente el comentario. Y si es nada más de leer porque es un objetivo, nada más lo vamos a leer. Thank you. Ok, no problem, Mr. Saúl. So let's start. So we are going to start right now with the section number one, which is uh, what are you going to do? That is the name of the section, okay? So look, what are you going to do? So do you know the tense, grammar tense in this um, question, okay? What would be the, the tense? Alguien, alguien? Months and dates. Okay, yeah, we have months and dates, but my question is, what are you going to do? Which is the terms, grammar terms that we have in this uh, question? Uh, don't, eh, uh, mm -hmm. uh, about information. Um, mm -hmm. Okay, so this, this question, it's about future, okay? Desde que yo veo el uh, going to, esto me denota futuro, okay? So vamos a ver 
eh, esta estructura de este tipo de, de, de preguntas, right? So, in, uh, how we are going to do it with months and dates? Yo creo que acá todos ustedes eh, se ha, han aprendido la, la, las, los meses, right? Los meses del año eh, así, o sea, lo ciego, ¿verdad? Usted le pone en el mes que sea y usted lo dice en inglés sin ningún problema. Eso es pero, right? So that's what we have right here, months and dates. So let's see. Um, Jancy Carolina, please help us reading the month. Okay, just read. I will make it a little bigger for you. Okay, so just read the month that we have in the year, please. Months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, very nice. Just a few um, observations right there. Just let me ask you to somebody else and then we will see the, the pronunciation. Vamos a ver Katy Jordana. So the same story, just read the month of the year. <clears throat> January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, very nice. Thank you, Katy. So we had January, February, March, April, May. Ahorita estamos en May. No May, May. Uh, June, July, August, August, August. September, October, November, December. Okay, so those are the month. So yo creo que usted ya los conoce. Y now we have dates. ¿Qué es esto de dates? Fechas. Fechas, fechas, fechas teacher. Fechas. Okay. Very nice. Fechas, right? Lo creo que lo medio mencionamos al inicio con la pregunta, okay? So, fechas. Mire, para las fechas usted va a usar este tipo de numeración. Ok. Usted dice, mira, él vino en primer lugar en la competencia. Right? Ese primer lugar, ese sería el first. Ok. First. O cuando usted quiere decir, ah, es que mi niño va a primer grado. No me va a decir one grade. Sí le entiendo que usted me está diciendo un grado. One grade. Two grades. Ah, no, es que me está diciendo que va segundo. Por eso dice two grades, dos grados, right? So the correct way is use these numbers, okay? First, second, third, fourth. So si usted se fija después del fourth, todos los verbos terminan con th. So all those verbs ends with a th. So Those are the ones that we are going to use for dates. Usted me quiere decir, mire, yo tal fecha, o yo eh, nací este día, o yo tengo que entregar este, este día tareas, so, fechas. We are going to use these numbers, okay? We have first, one more time, second, third, fourth. So, TH, ya dijimos la pronunciación de la TH, creo que no, ¿verdad? So, usted para hacer una pronunciación de una TH, eh, debe de prácticamente sacar ahí un poquito la, la lengua, ¿verdad? Sin miedo, que no le dé pena, que no le dé miedo. Usted tiene que tratar de una o de otra manera eh, pronunciar ese TH, ¿ok? So, fíjese bien, yo no digo uh, Ford así, Ford así, no. Mire, Fourth, Fourth. Si usted no hace esa posición así en los labios, en la lengua, no está pronunciando correctamente la palabra. Así de fácil. Porque miren, nada que ver. Si yo digo force y le hago como que estoy riéndome, no. Ok. So, fourth. Hasta así ponga la mano. Ok. Fourth. Uh, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. And so on and so on. So, vea la TH, si sí suena. Si sí suena, ok. No la voy a hacer smiling, así riendo. No. Tengo que hacer esa entonación correcta. Then we have more dates, like 11th, 12th, 13th, 14th, 
15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay, so that will be the pronunciation. Okay, then we have 21st, 22nd, 23rd. Prácticamente vuelve a iniciar, ¿verdad? El 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43. And so on and so on, okay? So that is uh, something that we need to keep in mind. Usted me quiere decir una fecha. Usted me quiere decir, por ejemplo, mire, el 4 de enero. Un ejemplo, enero ya pasó, el 4 de junio, okay? 4th, June 4th. June 4th, okay? Fecha. So, I don't know if we are clear with these numbers, with the pronunciation. Más o menos, ¿cómo vamos? Yes, go. Dates. Okay, Oscar, very, very nice. Very nice. So, remember the pronunciation of these numbers, right? Eh, esa TH del final debe de sonar. Okay, yo digo uh, 14th, 16th, 19th, right? So the pronunciation is very important. So nice, month of the year. Vamos a estar todos los días prácticamente eh, preguntando la fecha para que usted practique cómo usar los números con los meses y dar la respuesta de qué fecha es hoy. So let's continue. What else we have right here? We have a conversation that it's called happy birthday. Okay. So the conversation is between Angie and uh, Philip. Okay. Angie and Philip. So the conversation it's happy birthday. So that is the name of the party or the team. Okay. De la temática, right? So nice. It says right here, happy birthday. Day. Happy birthday, happy birthday. The conversation is between Angie and Philip, and it says, are you going to do anything exciting this weekend? So recuerde cuando usted está leyendo una pregunta, debo de hacer la entonación de una pregunta, right? Are you going to do anything exciting this weekend? Y viene Philip y le contesta, well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous, fabulous, fabulous. When is your birthday exactly? When is your birthday exactly? It's August night, Sunday. It's August night, Sunday. So what are your plans? What are your plans? Question, what are your plans? Well, my friend Kyla, it's going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Uh, yeah. And the waiters are probably going to sing. Uh, happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Nice. Do we have new questions right here? Habrá alguna palabra que usted diga, híjole, eso yo no sé qué es. Everything is okay, teacher. Perfect, Elba. What about the rest? Estamos bien con esta conversación. Do we get the meaning, the idea? What is the 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 conversation about, right? Nice. Uh, we are going to practice, okay? Because of the time. So, Jancy, Carolina, you will be um, Angie and Josué, Nathanael. Please be uh, Philip. So, go ahead. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your, uh, your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. Thank you. Very nice pronunciation. I like it. Just the last word. 
It's Thanks. so embarrassing. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Okay, como, what is the meaning of embarrassing? Que dijimos que era? Mi teacher, ver, vergonzoso. Vergonzoso, ¿verdad? O sea, y cuando cabal, como cuando usted va a la pizza y dice que está cumpliendo años, aunque sea mentira, y llega el montón de gente, happy birthday, bla, 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 bla. So, todo el mundo lo vuelve a ver, right? So, that's why uh, the guy right here says, uh, it's so embarrassing, right? So, da pena. Nice. Let's see, we have time just for one more, okay? So, vamos a ver. Saúl, Saúl, you are going to be Philip and Carla Vanessa. Please be um, Angie. So, go ahead. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulo, when is your birthday exactly? It is uh, August night today, someday. So what are your plans? Well, my friends, Carl, Carl is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the way are probably going to sign happy birthday. To me, it's so embarrassing. Okay, okay, so nice, thank you. Nice, let's see, it's so embarrassing. It's so embarrassing. Dígalo ahí a usted solito, it's so embarrassing. It's so embarrassing. Okay, a birthday. Si yo digo birthday, no. Birthday, no. Okay, so birthday. This is my birthday. Exactly. August. 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 And then the, the last one, right? So uh, happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Nice. Okay. Because of the time, we are going to continue. Okay. So we are going to see the grammar part that we have. And this is the future with be going to. Okay. So futuro. La pregunta que mencionamos aquí al inicio. It, this is future, right? What are you going to do? Okay, como cuando usted sale eh, por decir algo de, de, de vacación y le dicen, ¿y qué vas a hacer? Right? So, what are you uh, going to? Future would be going to. So, let's read the examples. Uh, let's see. Um, Sofia, Stephanie. Help us read the three questions right here, the three of them. Mm, okay. Are you going to do anything this weekend? Is Kayla going to have a party for you? Are the wa waiters going to sing you uh, to you? Perfect, okay, nice. So we have three questions, okay? So all these questions, the the action will be in the future okay the action will be in future okay desde que usted vea el going to desde que usted vea el going to usted identifica ah esta es una expresión pregunta o una oración que me está denotando futuro yo le digo mire qué va a hacer mañana what are you going to do tomorrow Y ahí empieza usted, ah, mire, yo mañana, la, 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 right? So, going to means future. Y que uno acá, el verbo to be. Verbo to be es el módulo uno que usted pasó allá, ¿ok? Are, am, um, is, right? So, de las tres opciones del verbo to be, con el verbo sujeto, perdón, que le com corresponde, ¿ok? Are you going to do anything this weekend? It's Carla going to have a party for you. Are the waiters going to sing to you? And then we have the answers, right? Usted tiene que saber en inglés que si a usted le preguntan con el going to, va a responder con el going to. Si yo le digo, hey, 
uh, where are you going to go? ¿A dónde va a ir? Where are you going to go tomorrow? No me puede salir usted como, yes, I do, ¿verdad? No, yo le estoy preguntando en futuro. Su respuesta va a ir encaminada al futuro. Mire, yes, I'm going to celebrate my birthday. No, I am not. I'm going to stay home. Ok. So, la, la respuesta debe de notar futuro también. Uh, yes, she is going to invite all my friends or no she is she isn't she's going to take me out for dinner and the last one yes they are they are going to sing happy birthday no they aren't my but they are going to give me a cake okay so let's see remember these ones are future okay Let's see, look at the picture and it says right here, what are these people going to do this weekend? Okay, vea usted la imagen, invente, vamos a ver. Uh, as an example, number one, okay, a mí me preguntan, what are these people going to do this weekend? Y yo veo la imagen, oh, they are going to go for dinner. No sé, yo veo la imagen y pienso que van para una cena, right? They are going to... Uh, visitor they are going to go they are going to um have a dinner they are going to celebrate the okay anniversary no sé they are going to celebrate uh something right so that's my point of view let's see um mirna elizabeth number two tell me the sentences Sería, sí going to do reading a book. Okay, one more time, Mirna Elizabeth, repita la oración una vez más. Sería, she is going to do reading a book. Okay, I get the, the idea, just el do me lo está metiendo ahí de más, okay? Con que usted me diga, she is going to read a book. No okay. se sabe, pero por la imagen uno asume que tal vez la persona va a leer un libro, right? So she is going to read, ok? El do ahí lo está de más, ok? She is going to read a book. Nice. Let's see. Um, Andrea Esmeralda, what about number three right here? The picture number three, what do you think? He's going swimming. More time, sorry. He is going to swimming. Perfect, it's going to swim. Okay, it's going to swim. Nice. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Uh, Cindy Carolina, creo que ya le pregunté, pero bueno, mi modo. One more time, number four. So, number four. She is going to run. Okay, probably, right? So she is going to exercise. She is going to um, walk. She's going to run. Nice. Let's see the next one. That will be for... Dios mío, todo el mundo está dormido hoy porque no hay cámaras aquí, no se mira. So, Jancy Carolina, the next one, number five. They, they are, have, no, they are, they are going to dinner, so. Can be lunch, mm -hmm. right, porque se miran lunch. como. De día. De día, <laughs> ajá. They are <laughs> going to, they are going yeah. to have lunch together, <laughs> puede ser, right, no se sabe qué hora es, pero. Probablemente van, no sé, de el almuerzo juntos. So they are going to lunch together mm -hmm. or they are going okay. to have lunch together. Okay. So nice. Let's continue. Eh, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Creo que los que tienen cámara ya le preguntamos a todos. Iliana Elizabeth. No dice, no le hemos preguntado. Iliana Elizabeth. So the next one, number six. Okay. Um, 
he is going to uh, watching TV. Okay, he is going to watch TV. He is going to watch TV. He is going to watch a movie. I don't know. So that will depend on your imagination. Josue Natanael, the next one, number seven. Uh, they are going to see watch the cine or watch cine, no sé. Or watch movie, perdón. Okay, they are going to watch a movie. Okay, mm -hmm. nice. Van a ir a ver la película, right? Nice. Uh, Cindy Carolina, one more time, Cindy. The last question right here, the last picture. Uh, he is going to work at night. Perfect, okay. He is going to work at night, okay. No sabemos, pero por la imagen uno asume, right, que es algo que denota future okay so let's see um now we have right here something that it's let's see the future okay so future be be el be cuando usted vea el be es el verbo to be right creo que ahí estamos bien verbo to be plus uh plus the going to so what we are going to do okay so we are going to write right here some questions, ok, escriba por lo menos unas cinco, ok, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, yo creo que es la primera vez que hacemos eh, grupos pequeños, no sé si en el grupos anteriores lo han hecho, pero acá la plataforma de Zoom eh, da la opción de crear grupos, o sea, yo hago como grupo dentro de este grupo de reunión y esto lo hace la plataforma de Zoom aleatoriamente. Yo le digo plataforma, dividime este grupo en tres grupos más, ¿ok? So, y no es que yo puse a Mengano con Sutano, no, esto lo hace el sistema automático, la plataforma. Usted no tiene que hacer nada, solo dejarse llevar. La plataforma de Zoom lo lleva al grupo, cuando llega al grupo, so usted le dice good night, good evening, o lo que sea, a los compañeros, so let's start. Y empiezan ustedes a trabajar porque we have just four minutes, ¿ok? So, to do what? Write five questions in future, ¿ok? Cinco, va a escribir cinco preguntas usando futuro y el going to, ¿ok? El going to plus the be, que sería en este caso el verbo to be. So, ¿cuántas va a ser? Cinco. Y van a ser en equipo. Ustedes ahí en el equipo se organizan y escriben cinco nada más y las tiene ahí listas. So are we clear what we are going to do? Hola, hola, si ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Questions, 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 uh, questions, Josué. So let's do it all right now.
Hello. Hello, 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 hello. Welcome, welcome back. Okay, now you are in the main room. Okay. Um, no sé si anteriormente ya habían hecho esto. Algunos tal vez es primera vez, pero si usted se fija, prácticamente la plataforma de Zoom lo mueve a usted por allá a otro grupito y la misma plataforma lo vuelve a traer. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solo esperar que la plataforma de Zoom lo mueva a un grupo y lo traiga al final a este grupo. Ahí usted puede incluso ir viendo el tiempo para que usted sepa el tiempo que tiene, porque no es que vamos a estar una hora aquí, ¿verdad? En el pequeño grupo, en cuatro minutos, yo debo de tratar de, de, de resolver. Ok, so, nice. So, I don't know, it was the very first day. Creo que a veces el primer grupo que se hace, a veces uno no sabe con quién le va a tocar y da un poco de pena, miedo ahí, pero lo importante es que lo hagamos, ¿ok? So, cuando usted llegue a un grupo pequeño, diga, compañeros, good evening, so let's do it. So, this, this is what we are going to do. So, la, 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 y empieza, ¿verdad? Pero si todos llegamos y nadie dice ni pillo, todos se quedan en silencio. Usted no tenga miedo al compañero. Usted diga, compañero, ¿qué hacemos? Compañera, ¿usted qué piensa? ¿Qué ponemos aquí? Right? So that is the idea. So let's see. We have questions. Questions with uh, going to. So Jancy Carolina, tell us one of your questions. Just one. Is, is he going to the church on Sunday? Is he going to go, okay? Is he going to go to the church next Sunday or this coming Sunday? Okay, very nice, very good. So let's see another example. Eh, a todos les he preguntado, creo yo. Bueno, los que tienen cámara, ¿verdad? Pero los que no tienen cámara, no, no sé. So let's see. Larissa, Larissa, Tatiana, one of your questions, please. Are you going to go to, to the party? Okay, are you going to go to the party? Okay, yes, of course, I will go to the party. Nice. Let's see, Wendy, Gabriela, one of your questions. Are you going to go study on Friday? Oh. On Friday. Okay, are you going to study next Friday? No, thank God we don't have class next uh, next Friday, right? So we have classes until Thursday, right? Nice, and the last one, yo sé que todos quieren que les pregunte y que usted está a mí, a mí, a mí, pero el tiempo es, es corto, ¿verdad? Vamos a ver, Carla Vanessa, tell us your uh, question. Okay. Is she going to the beauty salon? Okay, is she going to go? Okay, or is she going to visit the beauty, beauty salon? Nice. Creo que estamos bastante bien ahí con la, con la estructura del going to, right? So la estructura y el verbo to be es lo que me manda acá. Okay, la, el verbo to be, yo no debo de mezclar los sujetos con, con el verbo. Okay, so going to, uh, let's see, we have right here different people, look at the pictures right here. So use your creativity, use your imagination and tell me what do you think these people is going to do? Okay, for example, Michelle, I will say probably she's going to do exercise. No sé, yo digo por cómo está vestida that she's going to do exercise, okay? But we don't know, we are inventing. So let's see, le vamos a preguntar a... Um, Elba, ah, Elba, y la cámara, ¿qué le ha pasado, Esmeralda? Um. I am having a problem with my camera. Oh, okay, so that's why you don't have it, right? Remember que 
ustedes me van a empezar ahí a conocer que yo cuando veo a la persona que no tiene cámara, a veces me limito a preguntarle porque yo digo, y si no está allí, cuando le diga y está en el baño, right? So that's why, por eso yo le digo, este, ponga la cámara, ponga la cámara, pero yo mirarlo y preguntarle, mire, participe, right? Yes, so, but yes. Elba, I see that you are a volunteer, that's mm -hmm. good. So, tell us about Kevin, what do you think, what do you think that he's going to do? Or... I think he is going to... To, to the party or y el verbo el verbo one more time Esmeralda dígame la oración he's going to he's going to go okay probably he's going, he's going, to, going to go to a party to a party or he's going to listen to music Okay, because of the radio, right? He's going to listen to music. Okay, probably also he can, uh, probably he's going to go to a, I don't know, like a rock concert, I don't know. Nice. Mirna Elizabeth, what about Robert? What do you think about Robert? Mirna, Mirna, is Elizabeth? Sería Melissa de Robert, ¿verdad? Ah, uh, Robert, yeah. He's going to go at home. Okay, probably, right? He's going to work at home, okay? Or probably he is, um, I don't know, traveling to his office probably so we don't know based on what we are seeing right uh, Saul James what do you think about James he, he, he James it's a lady it's a lady lady ah uh, lady ah uh, okay James uh-huh Jane Jane yeah, uh, uh, she going to the history music Maybe. Can be, okay, because it says right here, the store music, right? So yeah. probably she's going to shop, okay? She's going to shop at the store. Okay, nice. So that's the idea, right? The perception that we have for the, because of the way that they are wearing the clothes and the items that they are using, right? So we are going to stop right here because we have two more minutes and I need to validate the attendance. But this is the way that we are going to be working, okay? De una o de otra manera, algo le voy a preguntar, algo lo voy a poner a que lea, que diga, pero usted tiene que hacer algo, okay? No es que yo voy a venir aquí a hablar mucho porque se me duerme usted si yo empiezo a leer o que leer o que leer, todo roncando a las 10 de la noche, right? So, no, usted tiene que irse a los grupitos, compañeros, hagamos esto, formulemos esto, qué ponemos aquí, qué decimos, qué hacemos. De esa manera usted va prácticamente a estar usando el idioma, de interactuando y no se me va a dormir. Right, so I have just one more minute, but I need to validate the attendance, okay? Antes que los deje ir, solamente quiero validar la asistencia con las personas que no respondieron al inicio, tal vez ya ingresaron. Eh, Diana Cristabel. Present. Okay, nice. Eh, then we have... A José Pedro. Present teacher. Okay, permítame. Alguien por aquí me está escribiendo. Deje ver, deje ver, deje ver, deje ver. So, uh -huh. let's see. We are about to finish. Okay, just need, I need to validate the attendance. Okay, Jocelyn Esmeralda. Okay, thank you, Jocelyn. Nice. Los que no vinieron el día de ayer, please vean el video de la grabación de lo que se habló para que eh, estén ahí al tanto de lo que se mencionó, please. Eh, Carla Vanessa. Present, teacher. Thank you, Miss. 
eh, Mayra, Xiomara. Mayra, Xiomara, no. Bien, se queda entonces sin asistencia nada más eh, Mayra Xiomara. Si yo a usted no lo mencioné es porque ya le tomé la asistencia al inicio, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo volver a repetir el montón de nombres, ¿verdad? Se nos va a ir cinco minutos, entonces así vamos a hacer. ¿verdad? Yo pregunto la asistencia, usted responde al inicio, al final yo nada más verifico quién no contestó asistencia al inicio y tal vez este... Eh, al final pues ya ya ha ingresado así es que eh, that is the way that we are going to be doing pregunto todos tenemos acceso a la plataforma verdad todos ya iniciamos a trabajar todos ya estamos haciendo los ejercicios porque el día jueves nos van a revisar y no puede salir que ¡Ah! no hice nada right so no quiero que el grupo vaya a parecer mal nuestro grupo tiene que ir al día ¿Y quiénes vamos a lograr eso? Todos nosotros. Si no, el grupo van a decir, uy, el grupo de 3, de, de 9 a 10, Aragán, ¿verdad? No trabaja. Eh, ¿Por qué no trabaja el grupo? Entonces, no, ¿verdad? Usted vaya al pelo ahí como le están pidiendo y este, vamos a ir bien. So, uh, time is over. Ya lo estoy desvelando dos minutos. So, I uh, appreciate your time and everything, and I hope to see you tomorrow, okay? So we have the same link, the same time, the same schedule and everything. So appreciate it and good night and see you tomorrow, okay? Bye-bye, take care. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. See you. Good night. Good night, teacher.